그 화려한 세레모니가 준비되어 있습니다. 스터가 아주 재밌는 얘기를 했어요. 그러나 오늘 경기는 WBO를 놓고 경기를 임하는 것입니다. 이 패더급 요 주위 치급의 강자들의 순간이 많이 있습니다. 아, 에스키노자라든가 그렇습니다. 아, WBA의 챔피언 아, 세메노 그리고 메디나 그리고 또 주니어 패더급의 후안 마르케스 그리고 에릭 모랄레스 마르코 안토니오 바레라 아주 강자들이 많이 질비한 지급이 바로 이 지급이 되고 그리고 가장 유명한 선수가 바로 이제 플로이드 메이베더 주니어 선수가 되겠는데 그렇습니다. 이 나스임 하메드가 현재 뭐 패더급의 챔피언 15차 방어전까지 했다고 합니다만 이 강자들과 이제 앞으로 대결이 어떻게 보면 남아있다고도 할 수가 있겠습니다. 그렇죠. 하메드 네. 선수가 대단하다고 볼 수가 있는 게요. 키가 1m 60밖에 되지 않습니다. 그러면서도 패더급을 뛰면서 아웃복싱을 하면서 모든 선수를 이겼다는 그런 게 대단하다고 볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 하나의 패도 없지 않습니까? 34전 지금 30채우를 지금 가지고 있습니다. 그렇습니다. 아기사 체서가 먼저 소개됩니다. 26승 1패 23K요. 네바라주 라스베가스에서 태어난 선수고 자랐고 또 복싱을 라스베가스에서 했습니다. 그렇죠. 닉네임이 키드 베가스라는 닉네임을 갖고 있는 산체 선수인데요. 그렇죠. 케어율도 좋고요. 그렇기 때문에 산체 선수 선생님 입장을 할때 엘비스 플레슬리의 이제 음악이 흘러나면서 산체 선수 입장을 했었거든요. 그렇습니다. 아기 산체스가 소개되었습니다. 선체 선수 역시 뭐 잘생겼군요 상당히. 그렇습니다. 자 그리고 챔피언인 나스틴 하메드 선수입니다. 34승 1패 39개월 기록하고 있는 하메드입니다. 1패 전지역의 가격으로 달리고 있는 나스틴 하메드. From Sheffield, England, here is a man who is proud to honor his his father and mother and the heritage of his family with Allah Akbar Muhammad. 그러나 하메드 선수의 그 약점 있습니다. 초반전에 또 다운을 많이 당한 그런 약점이 있습니다. 초반에는 보라가군요. 그렇습니다. 역시 그 카바링이 노 카바링이기 때문에요. 상대 기적인 공격에 맞 맞고 떨어지는 그런 다운을 많이 당하고 있습니다. 그렇습니다. 나스인 하메드가 소개됐습니다. Sanchez at the pre-fight news conference saying he had a case of nerves. At one point, Sanchez paused while speaking to the assembled press corps, and Naz laughed and said, What's the matter, Augie? Are you a little nervous? So he feels as though there's an element of man against boy here. And Sanchez is known to take a little while to relax and calm down in the ring. Let's see if he can get in a big blow, or if he takes a big blow early and helps him to settle down. One thing about Knockout artists, especially when they've got a lot in the first few rounds, 
it means they don't like going the distance. So you want to, if you're, you're the opposite fighter, you want to tag them along, hit them every now and then, discourage them, let a lot of the air go out of the balloon before you go and mix it up with them. And of course, Nassim is one of the great knockout artists in the sport, but Sanchez is the one who's never been past the seventh round in his whole career. So when Larry Merchant asked Prince Nassim in a meeting, do you feel an urgency to get him there and get him out in a hurry because he's young, energetic, and a knockout puncher? Naz said, no, quite the opposite. I'll take my time. Sanchez has already gone into the body with straight right hand over and over. That means he's got a plan ahead. And I like the idea that uh, Sanchez is going to the body early. Hitting, making the, not seem to understand that the fight goes long, and you're not going to have your legs either. And as Augie throws his right hand to the body, Naz starts throwing his left to the body. Prince Nassim more or less in a southpaw stance and here he does have the right foot way in front but oftentimes Naz will just square up and fight as an ambidextrous fighter. Sanchez much more the conventional stand-up fighter in this matchup. A little mechanical with it, but Sanchez unveiling his primary weapon. Most important thing really here seems to be that Sanchez does see what uh, the Prince is trying to do. He see, seems to see the punches coming just right there as he missed it, because what the Prince, what the Prince is, makes him so effective is his ability to punch from awkward angles that opponents don't see. Prince was able to get him with a straight left hand that time. That's not a good thing. He wants that to come later on when he's got his legs kind of slowed up a little bit. I would just add one thing to what you said, Larry. It's not just that he punches from extreme angles, but he does so with knockout power right. in either right. hand. Right. But when a, when a punch comes from an unorthodox angle and it's not seen, it carries even more power. No question. Right hand lands for Naz. First round was tactical. And as Prince Nassim goes to his corner, the first man to step into the ring to talk to him no, is Oscar Suarez. 